кожен із нас певною мірою мандрівник. Ми мандруємо по життю, опираючи власні шляхи. І в цьому ми схожі на наших древніх предків-чумаків. Вже давно на зміну чумакам прийшли водії-дальнобійники, машиністи поїздів, пілоти, вантажних літаків. Але чумаки зникли небезслідно. Вони залишили нам великий спадок. Що саме залишили нам наші предки-чумаки, ми зможемо дізнатися тільки тоді, коли приїдемо всі куточки України. Поспілкуємося з багатьма людьми. І це, друзі, буде протягом 12 епізодів нашого серіалу. То що, полетіли? Я на нульовому кілометрі України. Звідси починається відрахунок на захід, на схід, на північ, на південь. Друзі, куди йти? Де проходили ці чумацькі шляхи та дороги? Я не знаю. І якщо чесно сказати, то я не до кінця розібрався, хто такі чумаки. Але в цьому мені зможе допомогти наш експерт. Чумаки – це вже історія. Я вирішив завітати в Національний музей історії України. Доброго дня. Олексій. Дуже приємно. Олексій, слухай, я хочу дослідити все про чумаки. Що їли, що пили, куди їздили. І обійти весь чумацький шлях. Але у мене є одна проблема. Я не чумак і про чумаків дуже трошечки знаю. Чумаки – це фактично субкультура українська, професійна спільнота, яка спеціалізувалась на вантажних перевезеннях товарів широкого вжитку. Землі сучасної України були в єдиному економічному полі. Так? Вони з'єднані були різними логістичними маршрутами. Причому, що чумацький шлях – це не лише якась траса, там, Київ-Одеса. Так? Це розгалужена система маршрутів, якісь дрібніші, якісь глобальніші. Така собі пріка, яка везла товари, везла культуру, везла якісь звичаї і традиції. Різні українські регіони навіть тільки входили до різних держав. Там, речі Посполитої, Гетьманщини, Кримського ханства, Османської імперії, Молдавії. Вони були в одному економічному полі, і це дуже важливо. Сіль, та, що возилася з Криму, і чумаки — це була якась артерія економічна. Зараз їздять фури, чи зараз їздять танкери, пароплави, а тоді на навозах возили сіль. сіль була була дуже дорога, угу. дорога, дуже цінна. Сіль давала великі прибутки, тому що це на той час єдиний консервант, і їли її раніше набагато більше, ніж зараз. Чумаки ж возили не тільки сіль і рибу. Згадується величезна кількість товарів від того, що вони могли вугілля перевозити, до згадок, що вони там перевозили фініки і інжир на своїх возах масово. Чумаки везли з Дону рибу, кав'яр, з Криму вина, хвиги. Родзинки. А може у них і були якісь такі бізнес-плани, що ми поки їдемо туди, зробимо те звідти візьмемо? Звісно, логіс... логістично прораховували. Чумаки, які їхали на іншу територію, знали, що в нас, наприклад, в селі часник коштує безцінь. А так. якщо проїхати 300 верст туди на південь, то там за часник дають у 10 разів більше. До речі, а от чумаки були багатими людьми, чи ні? Чумацтво — це класний соціальний ліфт того часу mm-hmm. був. І дуже багато людей зробили собі стартовий капітал саме на чумацтві і в епоху вже промислового перевороту. Вони ці гроші вклали вже в якийсь класний сучасний бізнес того часу. Хтось накупив багато собі землі, хтось відкрив якісь там місцеві виробництва, якісь невеликі заводи чи ще щось. А є якісь круті вихідці із чумацтва? От є... Були перевізниками, а стали там го-го-го. Так, та ж сама родина Терещенка. Артемій Терещенко, він в 19 столітті був, ну, фактично чумаком. Возив і зерно, і ліс будівельний, і він цей бізнес організовував. Його компанія. внуки вже мали яхт. А хто міг стати чумаком? Будь-яка вільна людина, в якої був якийсь певний капітал. Так. Вам потрібно віз, вам потрібно взяти харчів на дорогу, вам потрібно ще гроші, щоб у татар купити цю сіль і повернутися назад. А-а-а. Але прибутки давали величезні. Для звичайного якогось особисто залежного селянина можливість викупитись із залежності. Навіть укладали угоди із якимось своїм там, паном, приносили якісь гроші для того, щоб себе викупити, вкласти в власну справу, так, торгівлю чи ну, якесь підприємство. Чумацтво промисел був доволі небезпечний, так? тому що 
Повіть собі, що ви десь ну, пару місяців їдете в дорозі зі швидкістю 2-3 км на годину. Ви кілька місяців перебували в відкритому степу, так? а степ на той час трошки відрізнявся від сучасного степу, який ми бачимо там вікно потяга, коли проїжджаємо десь на Кіровоградщину чи Черкащину. Вони зараз вже розпахані, так? на той час висока трава, озброєні були от чоловіки, на привал ставали ну, в таким от табором, колом, для того, щоб ніхто на них вночі не Напав. Бо там теж злодії ходили, ну, розбійники mm-hmm. приходили. Там навіть оцей битий шлях називався злодійським шляхом. Тому що часто Бо часто випадали. грабували. Грабіжників степу багато. І з запорожцями так само. Могли бути конфлікти, бо запорожці вимагали гроші, так би мовити, за проїзд через свою територію. То відповідно, це кілька десятків людей, вони брали з собою теж якесь озброєння. Оптимальна валка – це десь 40 возів. Керував цією валкою Чумацькою отаман. Ну, за козацьким зразком. Тобто організація подібна була до, до козаків. До речі, а як вони там обирали собі отамана? Обирався найдосвідченіший чума. Тобто людина, яка знала маршрут обов'язково, вона не раз перед цим ходила цим маршрутом, знала, де обійти якісь можливі небезпеки, де можна домовитися, кому там заплатити гроші за проїзд, щоб не чіпили. Людина, яка, по суті, брала на себе всю логістику цього походу, і під час походу вона між учасниками цієї валки розподіляла функції, що сьогодні ми Стали на перепочинок, випрягли волів, ти маєш там волів погодувати, попасти. А ти стоїш там, стоятимеш на кургані, дивитимеся, чи ніхто, ніякі розбійники на нас нападають. А ви там будьте на поготові зі зброєю, щоб захистити в разі нападу. Які були дороги в той час? Дороги будувалися, як правило, по водорозділах, тобто по найвищих місцях. Угу. Я хотів показати тут. Це 1565-1648 роки. Дивіться, понизя Дніпра. Основні чумацькі шляхи. Так. Да. От так от. Я хочу пройти чумацький шлях. Сьогодні в теперішніх умовах. Для того, щоб якраз визначити все ж таки, як йшли чумаки, так. чи збереглись дороги ці. Нам потрібні оригінали угу. тих карт, для того, щоб ми на нашу вже сучасну мережу їх зорієнтували. Потім вже аналізом просторовим е, отримали ну, модель, от тоді вже б це було б дійсно певне таке, можна сказати, ломове дослідження. Як саме відрізняються ці шляхи? А от коли карт не було, як тобі зорієнтуватись? От ти не знаєш, де ти, а перед тобою зоряне небо. То теоретично мала би бути так би зіркова карта, по якій мали б орієнтуватися чумаки, правильно? Да. А хто займається картами на небі? Астрономи. Чекайте, а це телескоп чи це ракета? Це телескоп. Ого, а чому він такий великий? Це дуже маленький по міркам сучасної астрономії. А розкажіть мені, що таке чумацький шлях? Для астрономів чумацький шлях — це наша рідна домівка, наша галактика. Uh-huh. А для чумаків — це вказівник. об'єкт, вказівник, якийсь тема для пісень, тема для легенд, тема для міфів. У, в українській давній культурі також були назви для скупчень, для сузір'ю, те, що в грецькій ми називаємо спина і хвіст в сузір'я великої ведмедиці, і uh-huh. у українців це був ківш, сузір'я своє, окремо, або воза, або ковша називались по-різному. Тому. Ага, ще й возом називали? Так. Да. Я хочу пройти весь чумацький шлях. Як я можу орієнтуватися по зірках, щоб, наприклад, в наступній серії дойти до Криму? Найпростіше це в день зробити. Звичайно, сонце — це найпростіший компас. Якщо вам треба вночі, то... Друга, найпростіша, можливо, це полярна зірка. Це просто особлива зірка, яка дуже близька до полюсу. Це напрям точний завжди на північ. Угу. Назад, звичайно, на південь. Якщо повертатись до Чумацького шляху, так, угу. як орієнтир він також підходить. Влітку, ввечері о 10-й, коли стає темно, з півночі на південь ця річка чи ця полоса. Ви виберете або на північ, або на південь дорогу. Фольклорні колективи розділяються на дві великі групи. Це первинний фольклор, це ті люди, які конкретно корінні, вони живуть в якомусь селі і вони виконують фольклор цього, цього регіону. Ага. Таких людей дуже мало, і ми зараз свідки, коли зникає культура, яка існувала тисячі років. От зараз останні носії цієї культури. От ти просто приїжджаєш в село, бабці співають, приїжджаєш через два роки, їх вже немає. А є фольклористи, які вивчаються і вони виконують в традиції це вторинний фольклор. В чому сила таких колективів? Сила в тому, що вони 
є певним таким містком. Вони і реконструюють, і вони потім це зводять, ще й стараються відтворювати фонетику, не літературизуючи. Я не вважаю себе фольклористом, і я не є фольклористом. Я, я є тою людиною, яка розуміє, наскільки це важливо, наскільки це цінно. І це така сила, така глибина, і вона тебе просто пронизує до самих там, цих хромосом. Я так люблю фольклор, і я думаю, він мене якось на інтуїтивному рівні, дуже глибокому і підсвідомому чіпляє дуже сильно. А звідки це в тебе? Ну, я думаю, з крові. По-перше, я з села. Тобто фольклор мене безпосередньо торкнувся. Але я завжди остерігалася використовувати його напряму в своїх піснях. Я дуже з обережністю ставлюся до цих пісень, мені не хочеться зробити щось невдале з ними. Тому я вирішила піти складнішим шляхом і просотатися настільки фольклором, щоб це, можливо, колись виринуло десь. А де на сьогоднішній день, 2021 рік, можна почути чуманську пісню? Такими, мабуть, корифеями які відтворюють автентичний фольклор, записаний від безпосередньо носіїв. І, безперечно, є фольклорний гурт «Древо». Ансамбль «Древо». Дуже раджу їх послухати. Гурт «Древо» — це такий корінний гурт, від якого потім йдуть, йдуть всі ці гурти, і вони передають цю традицію. Вони точно знають… Чумацькі пісні. Чума... От точно. Древо — це ж дерево, правильно? Назва «древо» — не дерево, а саме «древо» — як символ якогось родинного дерева. Древо життя. Древо, яке бере всі соки з землі і потім живе далі. Також я би ще хотів дізнатися про саме цей процес збирання пісень. Ще в студентські часи ми їздили в експедиції з нашим керівником Володимиром Олександровичем Матвієнком. Він всіх нас прилучив до цієї роботи, і ми всі тим загорілися. Але це була так збиратська робота, слухали, аналізували. А проспівати це, оце нікому в голову якось не приходило. Бо ми всі е, виховувалися на академічній музиці. Всі вчилися в музичних школах, музичних училися в консерваторіях. А народної музики української наче і взагалі її немає. А коли я потрапив в село, і, боже, да це ж музика жива. Виявляється, що вона не тільки в архівах. Бабусі, ось вони тут сидять і співають, причому співають так, як нас в консерваторії не вчать. Спробуй так заспівати, ми не вміємо. У них якась своя логіка. І оце зацікавило, оце взяло за живе. І от з цього все почалося. Яким чином з того часу по сьогоднішній час збереглися саме ті чумацькі пісні? Для історії, для традиції півтора-два століття – це не такий вже великий час. Особливо, коли традиція живою є і весь час передається з покоління в покоління, то воно так і зберігається. Ага. У нас є в репертуарі кілька чумацьких пісень, але одна пісня, яку ми відібрали обов'язково, записали ми її колись в 90-х роках в селі Лютенька. Це Гадяцький район Полтавської області. Я вже з нетерпінням чекаю виступу гурту «Древо». Ой, за гори та є закручі, Скриплять вози і дучі.
Ну що, друзі, перша чумацька пісня про співана. Сподобалося? Якщо так, напишіть в коментарях. А взагалі, як вам наш формат? Якщо подобається, не забудьте натиснути лайк, підписатися на канал та натиснути дзвоник, для того, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. А ми, друзі, йдемо далі. Адже попереду довгий чумацький шлях. До зустрічі в майбутніх серіях. Пока-пока!